Hello everyone and welcome to my channel Alvin Shai's Tech where we focus on tech tips, tech reviews, and tech guides. DJI Osmo Mobile 3 Mobile Phone Gimbal. So why buy the expensive option? Review on the product coming up. Dumadami yung gimbals ngayon sa mga stores since a year ago or two years ago dahil sa boom ng social media. With the boom of social media, people have been buying gimbals in order for them to improve their content. So, for those of you who don't know what gimbals are, ito yung nandito sa harap nyo ngayon. It helps stabilize the cameras of your phone and your DSLRs or mirrorless cameras para hindi matagtag or shaky yung mga videos ninyo. Since it helps balance the device para talaga maganda yung mga kuha ninyo. So, what sets the DJ DJI Osmo Mobile 3 from its competitors. Maliban sa price, madame pa rin. But first, before we move on, I'd like to thank Rans Baron for lending me his unit para ma-review ko. Follow his channel for entertaining and funny videos. And if you haven't subscribed to my channel yet, click the button down below so you get updates whenever I upload videos. So yung design na Osmo Mobile 3, maganda siya. Simple lang, matte gray yung color niya. Pero kaya naganda kasi talaga nito over dun sa mga gimbal na nilalabas ngayon is its foldable part. Because of the foldable feature, mas nagiging compact yung gimbal na to. Sa some gimbals kasi, or most of the gimbals out there, hindi sila na fold in this manner. Since hindi sila na fold in this manner, medyo mahirap siyang ilagay sa bag. Lalo na since ang madalas naman na gumagamit talaga ng gimbal is yung mga tao na nagta-travel o yung mga pupunta outside to take videos. Uh, Siyempre, mas convenient siya for us if hindi masyado magta-take ng space sa bag natin yung mga gimbal. At the same time, yung kinaganda pa ng DJI Osmo Mobile 3 is yung weight niya. At 405 grams, hindi mo siya talaga masyadong mararandaman sa bag mo. Lalo na sa iba pang mga gimbal na maabot ng mga 50 to 80 grams, heavier than this one, malaking bagay na yun. Siyempre, madami pang ibang laman yung bag mo. As much as possible, gusto natin mas magaan yung gimbal natin. So, yung 405 grams nga, although magaan siya, hindi naman siya yung sobrang gaan para maisip mo na ah, cheap siya or parang napakagaan niya or napaka flimsy niya na mabilis siya masira and hindi, hindi rin naman siya yung sobrang bigat to the point na mga ngalay ka nga kapag ginagamit mo siya so at least dito kapag ginagamit mo siya enough lang yung weight niya uh, to keep you holding on to it for long periods of time pero at the same time hindi siya yung sobrang gaan na feeling mo mabilis siyang masira Another part of the design is yung mga ports niya. So meron siya included na dito na USB-C for fast charging. At the same time, may USB port siya para ma-charge mo yung phone mo. So maganda yung na-include na nila yung mga ganong features. Dito natin makikita talaga na napag-isipan nila yung design. At least kapag kunwari, medyo malulubat na yung phone mo pero may mga shots ka or may mga footages ka na gustong itake, matutulungan ka ng gimbal na to na mag-charge. So with all those things na kasama sa gimbal na to, masasabi talaga natin na although premium nga yung price, Niya, as compared to its competitors, makikita naman natin yung dami ng features na nilagay nila from dun pa lang sa katawan niya. Okay, break muna tayo kasi pinagpapawisan na ako. Tingin nyo magkano yung DJI Osmo Mobile 3? Clue, ang DJI Osmo Mobile 2, yung older version nito is around 7,900 pesos. Yung price ibibigay ko sa inyo by the end of this video. With the performance naman, hindi magpapahuli ang DJI Osmo Mobile 3 dun sa mga existing na gimbals na. Unang-una, meron siyang sport mode na tinatawag. So with sport mode, matutulungan kanya na matake yung mga mababilis na shots. Meron din siyang hyperlapse mode at full HD quality up to 240 FPS. So smooth yung galaw ng hyperlapse mo. Pero the best talaga dito is yung DJI Mimo app na compatible dito sa gimbal na to. Yung app kasi na yun, meron siyang mga template na laman na so hindi nyo na talaga kailangan mag-edit. Para doon sa mga hindi pa ganun ka-confident sa editing skills nila Or doon sa mga nagmamadali lang na ah, gusto ko na ma-post to ngayon And gusto ko maganda siya pero wala akong time mag-edit Dahil sa app na yun, hindi na kayo matatagalan sa pag-edit Kasi it tells you paano nyo i-shoot yung mga footages Tapos siya na yung gumagawa ngayon ng video, ng mga clips, ng mga transitions Para makagawa kayo ng isang quality video na maganda tingnan at maganda i-post Another nice feature of this gimbal is yung mode button niya So doon sa mode button by pressing it twice, kaya niya mag-switch between landscape and portrait modes. Yung ibang mga gimbal kasi, kung hindi kayo familiar, kailangan nyo siyang manually na ilipat-pipat para maging landscape or portrait yung mga shot nyo. 
syempre may hirap yung ganun kasi may mga times na gusto mo matake na yung footage na yun, tapos gusto mo mag-switch agad, pero manually mo pa siyang gagalawin. Lilipat-lipat mo pa, baka natapos na yung moment, so hindi mo matitake yung footage na yun. Ito, with the press of two buttons lang, magsiswitch na agad siya. So, to give you an example of how it works, itatry natin sa phone ko. Okay, magandang example yung phone ko na gamitin dito kasi ang gamit kong phone around 2 year old na mid-ranger na. O, oh, gusto ko na magpalit ng phone pero may natay pa akong phone na maglabas bago talaga ako mag-switch. Since 2 years old na siya, wala pa siya ng mga image stabilization. Yung camera niya hindi talaga ganun kalinaw. Yung hindi talaga ganun kagaling mag-take ng videos. Tapos mabilis siyang lumabo. So, ang maganda nga dito, nasi-stabilize niya yung mga video mo. So, paano siya nag-work? Doon sa mga hindi familiar sa gimbal, kung ganito nga na naka, nakakabit na yung camera mo, Uh, kahit paano mo dapat galawin yung kamay mo Hindi mo siya shake yung phone mo So ayun nga Ito kahit ginagalaw ko siya ng ganyan Stable lang yung phone mo Unlike kapag ito handheld mong gagawin Siyempre nanginginig yung kamang kamay nyo Um, ah, lalo na ako kasi pasmado yung kamay ko So medyo nahihirapan ako Lalo na kapag magtitake ako ng video At least ito nakakatulong siya ng sobra Para doon sa mga ganun tao Especially kapag gusto nyo Napakaganda talaga Na mga videos na tinitake ninyo So ito ngayon yung example Paano mag-work yung mode button niya Paano siya mag-switch from landscape to portrait So by clicking the mode button twice Mag-switch agad siya from landscape to portrait. Napakadali lang, so hindi na siya manually nililipat, mas madali mo siya magamit, mas kaya mo makagawa actually ng mga creative videos with this. Sa mga struggling na mag-take ng mga handheld videos, ito yung talagang sagot para doon sa mga ganong problema nyo. And syempre, meron nga din siya ng scroll. Kahit hindi mo nagalawin yung arms mo, kaya din gumalaw ng phone mo, and mas stable yung movement niya. Meron din siyang tracking feature na kapag hinighlight mo yung isang object, kahit saan mo na ngayon dalhin yung gimbal mo or kahit saan gumalaw yung object, susundan siya ng gimbal mo. Which is very nice, especially kung yun nga, yung object mo or yung subject mo, um, gumagalaw siya. Kunwari yung anak mo naglalakad or tumatakbo tapos gusto mo siyang videohan. Or especially yung mga aso na makukulit. Napakahirap videohan ng mga aso dahil takbo sila na takbo. With this, kaya mo siyang matrack at hindi ka talaga mahihirapan. Lalo na, makakapagbigay pa siya ng stable na output. So, itong feature na to, dahil nga relatively luma na yung phone ko, hindi na talaga siya ma-achieve ng phone ko. At actually, kahit sa mga panibagong phone ngayon, wala silang mga gantong feature. Matutulungan ka ng DJI Osmo Mobile 3 na magawa yung mga ganong videos, makakapag-produce ng mga quality content and quality videos dahil lang dun sa app niya. So, yung mga nakita nyo ngayon ng mga sample videos, lahat yon dahil sa app na DJI Mimo. Okay, now comes the price. Yung pinakahinaantay talaga nating lahat. Magkano ba ngayon tong gimbal na to? Itong Osmo Mobile 3, dun sa mga bagong feature niya, yung kaya niya mag-switch ng from landscape to portrait, yung app na kasama na, yung foldable feature niya, uh, yung weight niya na mas magaan siya ng around 50 to 80 grams dun sa previous version niya. Tingin nyo, mas mahal ba siya or mas mura? Doon sa lahat ng features na sinama nila dito, nawala yung older version niya, ang siguradong iisipin natin, ah, sigurado mas mahal yan, baka doble presyo pa. At the very least, mga additional 2,000 or 3,000 pesos yan. Mali! So, ang Osmo Mobile 3 is actually around 1,600 pesos cheaper doon sa older version niya. So, kung 7.9 yung Osmo Mobile 2, ang Osmo Mobile 3, 6,300 pesos lang. So, if you were eyeing the Osmo Mobile 2, pero hindi nyo nabili yun, mas sulit actually yung Osmo Mobile 3. So, if kayo nag-iipon pa para doon sa older version niya, I would suggest kunin nyo tong mas bagong version. It also comes with a package na meron na siyang eto tripod para meron kayong stand so hindi kailangan na hinahawakan nyo siya lagi pero kaya niya pa rin magtake ng footage at the same time yung isa pa is yung Osmo Mobile case eto so very compact lang since nga foldable yung Osmo Mobile 3 kaya niyang magkasya sa gantong napakalit na case and for this magdadagdag ka lang ng around 1,300 pesos meron ka ng tripod and meron ka ng case so mas mura pa rin siya actually dun sa mas lumang version with the features, the package and yung brand mismo napakasikat ng DJI pagdating sa mga gimbal and then sa mga drones um, very reliable siya na brand 
and dun sa price na 6,300 pesos kapag yung gimbal lang and 7,600 pesos kapag kasama na yung tripod and yung case. If you are looking for a mobile phone gimbal, I would highly recommend yung DJI Osmo Mobile 3. Hopefully this video helped you gain an idea on how the Osmo Mobile 3 works, kung gaano ba siya kaganda, and gaano siya kaganda compared sa mga competitors niya and sa older version niya. If nakatulong to sa inyo, click the like button and also you can comment kung may mga products kayo na gusto niyo gawan ko ng review or gawan ko ng guide. Again, I'm Alvin of Alvin Shisek. Subscribe to my channel for more videos. See you next time.